بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد أي من والو معاهدون کو پورا کرو تمہارے لئے وہ چوپائے حلال کر دیئے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل یا ان کے مشابہ ہوں سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا بشرتے کے جب تم احرام کی حالت میں ہو اس وقت شکار کو حلال نہ سمجھو اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا لا تحلو شعائر اللہ لا تحلو شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب اے ایمان والو نہ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی کرو نہ حرمت والے مہینے کی نہ ان جانوروں کی جو قربانی کے لیے حرم لے جائے جائیں نہ ان پٹوں کی جو ان کے گلے میں پڑے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو اللہ کا فضل اور اس کی رضا مندی حاصل کرنے کی خاطر بیت الحرام کا ارادہ لے کر جا رہے ہوں اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو اور کسی قوم کے ساتھ تمہاری یہ دشمنی کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو اور نیکی اور تقوا میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور ظلم میں تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقہ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لئثم فإن الله غفور رحیم تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو اللہ یہ 
کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں آج کافر لوگ تمہارے دین کے مغلوب ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں لہذا ان سے مت ڈرو اور میرا ڈر دل میں رکھو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا لہذا اس دین کے احکام کی پوری پابندی کرو ہاں جو شخص شدید بھوک کے عالم میں بالکل مجبور ہو جائے اور اس مجبوری میں ان حرام چیزوں میں سے کچھ کھا لے بشرتے کہ گناہ کی رغبت کی بنا پر ایسا نہ کیا ہو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں کہہ دو کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سکھا سکھا کر شکار کے لیے سدا لیا ہو وہ جس جانور کو شکار کر کے تمہارے لیے روک رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ جلد حساب لینے والا ہے اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی اور اہل کتاب میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جب کہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں نہ تو بغیر نکاح کے صرف حوث نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا فَغُسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّن من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا أو لمستم النساء فلم تجدوا ما فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کوہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھو لیا کرو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارے جسم کو غسل کے ذریعے خوب اچھی طرح پاک کرو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے جسمانی ملاب کیا ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس مٹی سے مسا کر لو اللہ تم پر کوئی تنگی مسلط کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ چاہتا ہے کہ تم کو پاک صاف کرے اور یہ کہ تم پر اپنی نعمت تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بنو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور اس عہد کو یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کے احکام کو اچھی طرح سن لیا ہے اور اطاعت قبول کر لی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً سینوں کے بھید سے پوری طرح باخبر ہے يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اے ایمان والو ایسے بن جاؤ کہ اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے ہر وقت تیار ہو اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو انصاف سے کام لو یہی طریقہ تقوا سے قریب تر ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ یقیناً تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں ان کو مغفرت اور زبردست ثواب حاصل ہوگا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولائک اصحاب الجحیم اور جن لوگوں نے کفر اپنایا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ کے باسی ہیں یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ هم قوم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون اے ایمان والو اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے یاد رکھو جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اللہ نے تمہیں نقصان پہنچانے سے ان کے ہاتھ روک دیے اور اس نعمت کا شکر یہ ہے 
کہ اللہ کا روب دل میں رکھتے ہوئے عمل کرو اور مومنوں کو صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے بارہ نگرہ مقرر کیے تھے اور اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی میرے پیغمبروں پر ایمان لائے عزت سے ان کا ساتھ دیا اور اللہ کو اچھا قرض دیا تو یقین جانو کہ میں تمہاری برائیوں کا کفارہ کر دوں گا اور تمہیں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی پھر بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پھر یہ ان کی عہد شکنی ہی تو تھی جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا اور ان کے دلوں کو سخت بنا دیا وہ باتوں کو اپنے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور جس بات کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ بھلا چکے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر تمہیں آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے لہذا فی الحال انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نسرانی ہیں ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا اور اللہ انہیں ان قریب بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين 
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم ويهديهم إلى صراط مستقيم اے اہل کتاب تمہارے پاس ہماری یہ پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب یعنی تورات اور انجیل کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ایک ایسی کتاب جو حق کو واضح کر دینے والی ہے جس کے ذریعے اللہ ان لوگوں کو سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے جو اس کی خوشنودی کے طالب ہیں اور انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے وہ یقیناً کافر ہو گئے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ کرنے کی ذرا بھی طاقت رکھتا ہو تمام آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے وہ جو چیز چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهود و نصارى کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں ان سے کہو کہ پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم انہی انسانوں کی طرح انسان ہو جو اس نے پیدا کیے ہیں وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے آسمانوں اور زمین پر اور ان کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر تنہا ملکیت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے یا اہل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر ایسے وقت دین کی وضاحت کرنے آئے ہیں جب پیغمبروں کی آمد رکی ہوئی تھی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی جنت کی خوشخبری دینے والا آیا نہ کوئی جہنم سے ڈرانے والا لو اب تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے اور اللہ ہر بات پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے 
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور اس وقت کا دھیان کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے کہ اس نے تم میں نبی پیدا کیے تمہیں حکمراں بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے دنیا جہان کے کسی فرد کو عطا نہیں کیا تھا یا قوم دخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد جاؤ گے قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فان وہ بولے اے موسا اس ملک میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں اور جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے تھے ان میں سے دو مرد جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا تھا بول اٹھے کہ تم ان پر چڑھائی کر کے شہر کے دروازے میں گھس تو جاؤ جب گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے اور اپنا بھروسہ صرف اللہ پر رکھو اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون وہ کہنے لگے اے موسا جب تک وہ لوگ اس ملک میں موجود ہیں ہم ہرگز ہرگز اس میں قدم نہیں رکھیں گے اگر ان سے لڑنا ہے تو بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور ان سے لڑو ہم تو یہی بیٹھے ہیں قال رب إني لا موسا نے کہا اے میرے پروردگار سوائے میری اپنی جان کے اور میرے بھائی کے کوئی میرے قابو میں نہیں ہے اب آپ ہمارے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان الگ الگ فیصلہ کر دیجیے قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين اللہ نے کہا اچھا تو وہ سرزمین ان پر چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے یہ اس دوران زمین میں بھٹکتے پھریں گے تو اے بوسا اب تم بھی ان نافرمان لوگوں پر ترس مت کھانا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ 
جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا پہلے نے کہا کہ اللہ تو ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں اگر تم نے مجھے قتل کرنے کو اپنا ہاتھ بڑھایا تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہ میں پکڑے جاؤ اور دو زخیوں میں شامل ہو اور یہی ظالموں کی سزا ہے آخر کار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا اور نامرادوں میں شامل ہو گیا پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے یہ دیکھ کر وہ بولا ہائے افسوس کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا اس طرح بعد میں وہ بڑا شرمندہ ہوا من اجل ذالک کتبنا على بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما فکأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے جب کہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے مگر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں ہی کرتے رہے ہیں انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا عذاب عظیم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا فاعلموا ان الله غفور رحيم جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے اور زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں 
ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا انہیں زمین سے دور کر دیا جائے یہ تو دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے زبردست عذاب ہے ہاں وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں جو تمہارے ان کو قابو میں لانے سے پہلے ہی توبہ کر لیں ایسی صورت میں یہ جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح حاصل ہوگی یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں اور اتنی ہی اور بھی ہوں تاکہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے میں پیش کر دیں تب بھی ان کی یہ پیشکش قبول نہیں کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم رہے گا واللہ عزیز حکیم اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے صاحب حکمت بھی فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے یا ایوہ الرسول لا يحزنك الذین يسارعون فی الكفر من الذین قالوا من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا 
اے پیغمبر جو لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہی ہیں وہ تمہیں غم میں مبتلا نہ کریں یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے زبان سے تو کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں مگر ان کے دل ایمان نہیں لائے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھلے بندوں یہودیت کا دین اختیار کر لیا ہے یہ لوگ جھوٹی باتیں کان لگا لگا کر سننے والے ہیں اور تمہاری باتیں ان لوگوں کی خاطر سنتے ہیں جو تمہارے پاس نہیں آئے جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کا موقع محل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں تحریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو بچ کر رہنا اور جس شخص کو اللہ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے تو اسے اللہ سے بچانے کے لیے تمہارا کوئی زور ہرگز نہیں چل سکتا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کے لیے آخرت میں زبردست عذاب ہے سماعون للكذب اكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم او اعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان اللہ يحب یہ کان لگا لگا کر جھوٹی باتیں سننے والے جی بھر بھر کر حرام کھانے والے ہیں چنانچہ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو چاہے ان کے درمیان فیصلہ کر دو اور چاہے ان سے منہ مو موڑ لو اگر تم ان سے منہ مو موڑ لو گے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر فیصلہ کرنا ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور یہ کیسے تم سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا فیصلہ درج ہے پھر اس کے بعد فیصلے سے منہ بھی پھیر لیتے ہیں دراصل یہ ایمان والے نہیں ہیں بے شک ہم نے تورات نازل کی تھی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا تمام نبی جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے اسی کے مطابق یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور تمام اللہ والے اور علماء بھی اسی پر عمل کرتے رہے کیونکہ ان کو اللہ کی کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے گواہ تھے لہٰذا اے یہودیو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اور تھوڑی سی قیمت لینے کی خاطر میری آیتوں کا سودا نہ کیا کرو اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ کافر ہیں وکتبنا علیہم فیہا ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص 
اور ہم نے اس تورات میں ان کے لیے یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بھی اسی طرح بدلہ لیا جائے ہاں جو شخص اس بدلے کو معاف کر دے تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ ظالم ہیں وقفینا علی آثارہم بعیسبن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراة وآتیناہ الانجیل فیہ ہدا ونور ومصدقا ومصدقا لما بین یدیہ من التوراة وہدا اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت و نصیحت بن کر آئی تھی وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی نگہبان ہے لہذا ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے فَإِن 
تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے نازل کیا ہو اس پر وہ اگر منہ مو موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتی ہیں حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے کون یا ایوہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اے ایمان والو یہودیوں اور نصرانیوں کو یار و مددگار نہ بناو یہ خود ہی ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں اور تم میں سے جو شخص ان کی دوستی کا دم بھرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا فتر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشا یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين چنانچہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے تم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ لپک لپک کر ان میں گھستے ہیں کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے گا لیکن کچھ بعید نہیں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کر دے اور اس وقت یہ لوگ اس بات پر پچھتائیں جو انہوں نے اپنے دلوں میں چھپا رکھی تھی وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا قسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين اور اس وقت ایمان والے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بڑے زور و شور سے اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں ان کے اعمال غارت ہو گئے اور وہ نامراد ہو کر رہے یا الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين ذلک اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا 
جن سے وہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے جو مومنوں کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا بڑے علم والا ہے انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون مسلمانوں تمہارے یار و مددگار تو اللہ اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو اس طرح نماز قائم کرتے اور زکات ادا کرتے ہیں کہ وہ دل سے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو وہ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے اور اللہ کی جماعت ہی غلبہ پانے والی ہے من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين اے ایمان والو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو پکارتے ہو تو وہ اس پکار کو مذاق اور کھیل کا نشانہ بناتی ہیں یہ سب حرکتیں اس وجہ سے ہیں کہ ان لوگوں کو عقل نہیں ہے قل يا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امننا الا ان امننا بالله وما انزل الينا وما انزل من تم ان سے کہو کہ اے اہل کتاب تمہیں اس کے سوا ہماری کون سی بات بری لگتی ہے کہ ہم اللہ پر اور جو کلام ہم پر اتارا گیا ہے اس پر اور جو پہلے اتارا گیا تھا اس پر ایمان لے آئے ہیں جبکہ تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں قل هل سبھی <تصفيق> اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جس بات کو تم برا سمجھ رہے ہو اس سے زیادہ برے انجام والے کون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پھٹکار ڈالی جن پر اپنا غضب نازل کیا جن میں سے لوگوں کو بندر اور سور بنایا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ بھی بدترین ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھی بہت بھٹکے ہوئے ہیں وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ اور جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں حالانکہ 
یہ کفر لے کر ہی آئے تھے اور اسی کفر کو لے کر باہر نکلے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے رہے ہیں وَتَرَا كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان میں سے بہت سو کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ ظلم اور حرام خوری میں لپک لپک کر آگے بڑھتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ جو حرکتیں یہ کرتے ہیں وہ نہایت پوری ہے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ان کے مشائق اور علماء ان کو گناہ کی باتیں کہنے اور حرام کھانے سے اخر کیوں منع نہیں کرتے حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا ہے وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں ہاتھ تو خود ان کے بدھے ہوئے ہیں اور جو بات انہوں نے کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لانت الگ پڑی ہے ورنہ اللہ کے دونوں ہاتھ پوری طرح کشادہ ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے اور اے پیغمبر جو وہی تم پر نازل کی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے عداوت اور بغض پیدا کر دیا ہے جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتی ہیں اللہ اس کو بجھا دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں جب کہ اللہ فساد مچانے والوں کو پسند نہیں کرتا ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں معاف کر دیتے اور انہیں ضرور آرام و راحت کے باغات میں داخل کرتے ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کتاب اب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پابندی کرتے تو وہ اپنے اوپر اور اپنے نیچے ہر طرف سے اللہ کا رزق کھاتے اگرچہ ان میں ایک جماعت راہ راست پر چلنے والی بھی ہے مگر ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں کہ ان کے اعمال خراب ہیں يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين اي رسول جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کرو اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور اللہ 
تمہیں لوگوں کی سازشوں سے بچائے گا یقین رکھو کہ اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما کہہ دو کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل پر اور جو کتاب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس اب بھیجی گئی ہے اس کی پوری پابندی نہیں کرو گے تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہوگی جس پر تم کھڑے ہو سکو اور اے رسول تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو وہی بھیجی گئی ہے وہ ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں مزید اضافہ کر کے رہے گی لہذا تم ان کافر لوگوں پر افسوس مت کرنا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا نصرانی یا صابی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ان کے پاس رسول بھیجے تھے جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کرتے رہے وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس لیے اندھے بہرے بن گئے پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے اور اللہ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وہ لوگ یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے حالانکہ مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں ان کو کسی قسم کے یار و مددگار میسر نہیں آئیں گے لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد 
وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتقاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے حالانکہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے اس سے زیادہ کچھ نہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی ماں صدیقہ تھی یہ دونوں کھانا کھاتے تھے دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کر نشانیاں واضح کر رہی ہیں پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی جبکہ اللہ ہر بات کو سننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہے اور ان سے یہ بھی کہو کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو جو پہلے خود بھی گمراہ ہوئے بہت سے دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے پھٹک گئے بنی اسرائیل کے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داود اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لانت بھیجی گئی تھی یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے گزر جایا کرتے تھے وہ جس بدی کا ارتکاب کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے حقیقت یہ ہے کہ ان کا یہ طرز عمل نہایت برا تھا تم ان میں سے بہت سو کو دیکھتے ہو کہ انہوں نے بت پرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے یقیناً جو کچھ انہوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے اولیاء 
اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر اور جو کلام ان پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے تو ان بت پرستوں کو دوست نہ بناتے لیکن بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تعداد ان کی ہے جو نافرمان ہے تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نسرانی کہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک و دنیا درویش ہیں نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِن ربنا اور جب یہ لوگ وہ کلام سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو چونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے اس لیے تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے کہ وہ آنسوؤں سے بہ رہی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لیجئے اور ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ گیا ہے اس پر آخر کیوں ایمان نہ لائیں اور پھر یہ توقع بھی رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شمار کرے گا چنانچہ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ ان کو وہ باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی نیکی کرنے والوں کا سلا ہے اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ والے لوگ ہیں يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين اے ایمان والو اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وکلو مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون اور اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو اس سے ڈرتے رہو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله تماري لغف قسمه پر تماري پکڑ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم نے پختگی کے ساتھ کھائی ہوں ان پر تمہاری پکڑ کرے گا چنانچہ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلائے کرتے ہو یا ان کو کپڑے دو یا ایک غلام کو آزاد کرو ہاں اگر کسی کے پاس ان چیزوں میں سے کچھ نہ ہو تو وہ تین دن روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم نے کوئی قسم کھا لی ہو اور اسے توڑ دیا ہو اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر تمہارے سامنے واضح کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو یا ایوہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اے ایمان والو شراب جوا بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں لہذا ان سے بچو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو انما يريد الشیطان ان بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کے بیج ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے اب بتاؤ کہ کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچتے رہو اور اگر تم اس حکم سے منہ مو موڑو گے تو جان رکھو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صاف صاف طریقے سے اللہ کے حکم کی تبلیغ کر دیں لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیکی پر کاربند رہے ہیں انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بشرتے کہ وہ آئندہ ان گناہوں سے بچتے رہیں اور ایمان رکھیں اور نیک عمل کرتے رہیں پھر جن چیزوں سے آئندہ روکا جائے ان سے بچا کریں اور ایمان پر قائم رہیں اور اس کے بعد بھی تقوا اور احسان کو اپنائیں اللہ احسان پر عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محبت تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم اے ایمان والو اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا 
جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے تاکہ وہ یہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا ایمان والو جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپائیوں میں سے کسی جانور کو جس کا فیصلہ تم میں سے دو دیانت دار تجربے کار آدمی کریں گے کعبے پہنچا کر قربان کیا جائے یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھانا کھلا کر ادا کیا جائے یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے احل لکم صید البحر وطعامه متاعا لکم وللسیارة وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا جعل اللہ الكعبت البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان اللہ بکل شیئن علیم اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے نیز حرمت والے مہینے نظرانی کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون اے رسول لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی 
چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو غفور حلیم اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے اد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے پھر ان کے جو جوابات دیے گئے ان سے منکر ہو گئے ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون الله نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے نہ صاحبہ نہ وسیلہ اور نہ حامی لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس دین پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے یا ایوہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الى اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو یا ایوہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذوا عدل منکم اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وسیعت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانت دار آدمی ہوں جو تمہاری وسیعت کے گواہ بنے یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو 
اور وہی تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیروں یعنی غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ لینا نہیں چاہتے چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو اور اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے اس کو ہم نہیں چھپائیں گے ورنہ ہم گناہ گاروں میں شمار ہوں گے پھر بعد میں اگر یہ پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹ بول کر اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ گواہی کے لیے کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے اس طریقے میں اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی جو ہماری تردید کر دیں گی اور اللہ سے ڈرو اور جو کچھ اس کی طرف سے کہا گیا ہے اسے قبول کرنے کی نیت سے سنو اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا یوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب وہ دن یاد کرو جب اللہ تمام رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں پوشیدہ باتوں کا تمام تر علم تو آپ ہی کے پاس ہے یہ واقعہ اس دن ہوگا جب اللہ کہے گا اے عیسا ابن مریم 
میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی تم لوگوں سے گہوارے میں بھی بات کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن جاتا تھا اور تم پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کھڑا کرتے تھے اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب تم ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں جب میں نے ہواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں اذ قال الحواریون يا عیسى ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم اور ان کے اس واقعے کا بھی ذکر سنو جب ہواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خان اتارے عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ اس خان سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائیں اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں قال عیسى ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية عذاب اللہ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ ہم پر آسمان سے ایک خان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا موقع بن جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما ہی دیجئے اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں اللہ نے کہا کہ میں بے شک تم پر وہ خان اتار دوں گا لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا جہان کے کسی بھی شخص کو نہیں دوں گا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب اور اس وقت کا بھی ذکر سنو جب اللہ کہے گا 
کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ وہ کہیں گے ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقیناً معلوم ہو جاتا آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہیں اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے میں میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا میں ان کے حالات سے واقف رہا پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگراں تھے اور آپ ہر چیز کے گواہیں اگر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقیناً آپ کا اقتدار بھی کامل ہے حکمت بھی کامل اللہ کہے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے خوش ہے اور یہ اس سے خوش ہیں یہی بڑی زبردست کامیابی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے